play yang cukup sempurna sekali dan disudahkan uh, juga dengan cukup tenang oleh Nur Hakim Hassan. Dan kita lihat sekali lagi bagaimana Sayadi, ya, uh, Firdaus Sayadi membawa bola dari sebelah kanan berjaya uh, menggelecek uh, pemain import iaitu Francis Kassandi dan beliau melihat ada ruang uh, kepada Nur Hakim tidak dikawal. Eh. Mana pemain pertahanan yang mengawal Nur Hakim dan Hakim berapas, meminta sekatlah untuk Hakim. Bola kaya baru itu berada di sekolah 1-2 yang sangat-sangat terjadi untuk Perak. Kombinasi ini antara Nurhakim Masak dan juga Wadalouis bermula dari bagian tengah. Akhirnya disempurnakan oleh Wadalouis untuk Perak menggantakan kelebihan mereka. Dari yang keduanya bagi saya cukup berkualiti sekali. Itulah dia pergerakan yang dimulakan di bahagian tengah oleh Nur Hakim Nur membuat satu hantaran satu dua bersama Wanda Lewis dan akhirnya assist sekali lagi dilakukan pula kali ini oleh Nur Hakim memberikan jaringan kedua melalui Wanda Lewis kita lihat bagaimana hantaran satu dua melalui Nur Hakim dan Wanda Lewis Wanda Lewis kembali kepada Nur Hakim berjaya melihat ada ruang Uh, di belakang Wanda Lewis dan kita lihat bagaimana tolakkan yang baik dilakukan oleh Nur Hakim tidak ada pemain pertahanan mengikuti larian yang dilakukan oleh Wanda Lewis dan dengan kita bagi meletakkan gol yang ketiga untuk Perak Perak semakin selesa untuk merintis laluan membawa bekalan ke Kota Kinabalu itu dia gol yang cukup-cukup penting dan Cukup-cukup mengkualiti sekali gol yang dicarikan oleh Gilma uh, tadi ya. Bagaimana beliau dalam kawasan yang juga sempit Ada pertahanan pasukan Sabah di belakang beliau Tapi beliau berjaya membuat satu turning yang cukup baik sekali Dan buat satu rempatan menewaskan Ozaimi Rohim Buat kali ketiga pada malam ini Tapi ingin juga saya katakan sekali lagi Nur Hakim menjadi pencetus jaringan ketiga ini dengan gerakan yang beliau lorongan yang beliau lakukan cukup bijak sekali beliau lihat ada kekosongan pada Gilma dan Gilma dengan bijak sekali berjaya mengawal bola itu walaupun telah diberi tekanan oleh Ra Wilson tapi membuat satu tanding dengan satu rempatan tepat untuk mempolosi itu gol mereka pada malam ini Kem Bisa menjadi watak cukup penting Dengan gol yang keempat ini Larian kawalan yang cukup baik sekali Beliau lakukan di sebelah kiri Antara lintang yang cukup tepat Kelajuan bola yang cukup juga mencukupi Bagi membolehkan Firdaus Sayadi Membuat tandukan yang cukup kemas Untuk menghasilkan gol keempat perlawanan Dan Pastinya satu tekanan yang cukup besar yang dihadapi oleh Julius Ating dan anak buah beliau. Namanya bukan mudah eh. dengan empat gol yang boleh dihasilkan perak pada malam ini. Sekali lagi kita lihat bagaimana kualitinya hantaran yang dilakukan oleh Gabriel. Bagi tempoh 90 minit yang pertama Perak akan terbang ke Kota Kinabalu Dengan 5 gol Pekalan yang dibawa mereka Untuk mencari tempat ke perlawanan akhir Ya memang cukup selesa sekali Juan Macam saya katakan tadi Sebelah kaki uh, Perak sudah boleh uh, diletakkan eh, Di dalam perlawanan akhir Dan kita lihat bagaimana sepakkan Yang disempurnakan oleh Leandro Tepat Agakkan yang dilakukan oleh Rozaimi Tetapi uh, Kuatnya Kualitinya sepakkan daripada Leandro 